সিকিউরিটি ভবিষ্যতে যেন এরা বাসায় আসতে না পারে বের করে দাও রাজ আর আনিশাকে জোর করে বাসা থেকে বের করে দিল রাজ কাঁদছে চোখের পানি টপ টপ করে পড়ছে এমন সময় রাজের ফোনে একটা মেসেজ আসলো মেসেজটা দেখেই ফেসবুকের মেসেঞ্জারে একটা ভিডিও দেখে চমকে গেল তাহলে তাকে আর অধরাকে আলাদা করার গেমটা তিয়াস খেলেনি আর ভিডিওতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে ত্রিজামিনী এবং তুরজয় দুজনে মিলেই একটা রুমে কথা বলছে তোমার কথাই যেন সত্যি হয় কারণ আমি বড্ড বেশি ভালোবাসি রাজকে তাকে ছাড়া যে আমি বাঁচবো না যে কোনো মূল্যে রাজকে আমার চাই এজন্য যদি অধরাকে দুনিয়া থেকে সরাতে হয় তবু আমি প্রস্তুত তাছাড়া বাসায় থাকতে অনেকবার মারার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছি কারণ মেয়েটার ভাগ্য সব সময় তার সহায় ছিল আরেকটা কথা আমার সৎ বোনকে নিয়ে গেম খেলানোর জন্য তোমার অ্যাকাউন্টে অলরেডি টাকা চলে গেছে তুমি এতটা নিপুণভাবে কাজটা করতে পারবে তা আমি ভাবতেও পারিনি আচ্ছা তাহিনাকে কিভাবে কনভিন্স করলে তুমি জানালার উপাস থেকে মুখ চেপে কান্না করছে এতদিন যাকে বোন ভেবেছিল সে তার বোন নয় যাকে মা বলে ডেকেছিল সে তার মা নয় সৎ মা তাকে যে আদর যত্ন করছে সব কিছুই তার সম্পদের জন্য তাই এখন তাহিনার বুক ফেটে কান্না আসছে আপন বলতে তার পৃথিবীতে কেউই রইল না নিজের রক্তের বোন হয়ে কিভাবে পারল এমন করতে আর এসব তাহিনা মোবাইলে ভিডিও করছে তাই ভিডিওটা রাজ দেখে রাজের খুবই রাগ হচ্ছে যাকে নিজের বোনের মতো করে বড় করেছে যাকে মায়ের পরে মা হিসাবে মেনে এসেছে সেই মানুষগুলো তাকে স্বার্থ ছাড়া ভালোবাসেনি তার কলেজের টুকরাকে তার থেকে আলাদা করে ফেলেছে রাজ ভাবল বিডোটা অধরাকে দেখিয়ে সব কিছুর জন্য ক্ষমা চাইবে কিন্তু এদিকে রাজ বাসা থেকে চলে গেলে অধরা নিজের রুমটা বন্ধ করে দিয়ে রাজের দেওয়া ছোট্টবলার পুতুলটা বুকে নিয়ে কাঁদতে থাকে আর বলতে থাকে রাজ কেন করলে তুমি এমন আমি তো তোমাকেই ভালোবাসতাম কিন্তু যার বিনিময়ে আমি কষ্ট ছাড়া কিছুই পেলাম না জানো রাজ আমি আমার সন্তানকে তোমার পরিচয় নাও আমার পরিচয়ে বড় করব এই তুমি পুতুলটার মতো হলেও ভালো হতো আচ্ছা রাজ বলো তো পৃথিবীর কোন মেয়ে তার স্বামীর ভাগ অন্য কাউকে দিতে পারবে আর তুমি হোটেল রুমে আনিসার সাথে আমি এগুলো কিভাবে ভুলে যাই রাজ কে ভুলে যাই তাই না পারছি তোমাকে বুকে জড়িয়ে নিতে আর না পারছি দূরে সরিয়ে দিতে জানো কলিজার টুকরা অধরা দেহে যতক্ষণ পর্যন্ত নিঃশ্বাস চলবে ততক্ষণ পর্যন্ত তার হৃদয়ে শুধু রাজ নামটাই থাকবে চেষ্টা করলেও এখানে কাউকে নতুন করে বসানো সম্ভব না কাউকে না ইসু বাহির থেকে দরজায় নক করছে কারণ অধরা সেই সকালবেলা কিছু খেয়েছিল এখন পর্যন্ত কিছু খায়নি আর অন্যদিকে রাজ বাহিরে অধরার জন্য অপেক্ষা করছে তারপর ইসু কয়েকবার নক করার পর অধরা চোখ মুখ মুছে দরজা খুলে দিল কিন্তু ইসু অধরার দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে যায় কারণ অধরার চোখ দুটি লাল হয়ে আছে মনে হচ্ছে এইমাত্র কান্না করে বের হলো কি হয়েছে ইসু এইভাবে দরজা নক করছিস কেন আপু তুমি সারাদিন কিছুই খাওনি তুমি কি খাবে না না তোরা খেয়ে নে আপু প্লিজ মন খারাপ করো না তুমি না খেলে যে বেবি ক্ষতি হবে তাই তোমার জন্য না হোক তোমার ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা ভেবে চিনতে একটু খেয়ে নাও প্লিজ আপু আর তাছাড়া তিয়াস ভাই অপেক্ষা করছে কারণ আমি তাকে আমাদের সাথে খাওয়ার অফার করেছি ও আচ্ছা ঠিক আছে আপু একটা কথা বলি যদি রাগ না করো আরে আমার কি তোর পাঁচটা দশটা বোন যে রাগ করব বল কি বলবি আপু তুমি কি সত্যি তিয়াস ভাইয়াকে বিয়ে করবে আর তিয়াস ভাইয়া তোমাকে অনেক ভালোবাসে 
তোমার গর্বের সন্তানটাকেও সে মেনে নিয়েছে হ্যাঁ ইশু আমিও যে বড্ড বেশি ভালোবাসি তবে তিয়াসকে নয় রাজকে রাজকে ভালোবাসো তাহলে এইভাবে অপমান করে তাড়িয়ে দিলে কেন ভালোবাসলেই এক জীবনে সবাইকে আপন করে পাওয়া যায় না ইশু রাজকে এখন মেনে নিলে সেটা করুণা করা হবে এছাড়া যে মানুষটা আমারই সামনে আরেকটা মেয়েকে নিয়ে রাত্রি যাপন করে শুধু আনিসনা ত্রিজামিনের সাথেও তার দৈহিক সম্পর্ক ছিল আমি নিজে ভিডিও দেখেছি ভেবেছিলাম কেউ ষড়যন্ত্র করে ভিডিওটা বানিয়েছে কিন্তু আমাদের সাইবার স্পেশালিস্ট দিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছি সেটা সত্যি রাত ছিল বল আমি কিভাবে রাজকে কাছে টেনে নি জানিস রাজকে কষ্ট দিতে আমারও খুব কষ্ট হয় ও যখন ওভাবে কথা বলে তখন মন চায় ওকে শক্ত করে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরে কান্না করি কিন্তু ওর আর আনিসার ওসব কথা মনে পড়লে আমার মরে যেতে ইচ্ছা করে বুক ফেটে কান্না আসে তখন তাই শত কষ্ট হলে ওর দেওয়া সন্তানটাকে আঁকড়ে ধরে বেঁচে থাকবো আমি তবু ওকে বিশ্বাস করতে পারবো না ওর একটু ভালোবাসা পাওয়ার জন্য কতটা কষ্ট করেছি আমি কত রাত যায় না মাঝে বসে কাটিয়ে দিয়েছি যায় না মাঝে বসে গরম চায়ে নিজের শরীর ঝলসে ফেলেছি তবু ওকে ছেড়ে আসিনি কারণ সারাদিন কষ্ট করেও রাতে তার বুকে গেলে সবকিছু আমি ভুলে যেতাম আপু প্লিজ এইভাবে বলো না আমার খুব কান্না পাচ্ছে তুমি এতটা কষ্ট নিয়ে কিভাবে বেঁচে আছো তুমি আজকে কোনোদিন ক্ষমা করবে না চরিত্রহীন মানুষকে কখনো ক্ষমা করা যায় না এখন চলো খাবে আচ্ছা চল তারপর অধরা ফ্রেশ হয়ে তিয়াসকে নিয়ে খেতে বসল এবং খেতে খেতে তিয়াস বলল লন্ডন তো তোমার শহর অধরা এখানে পথঘাট আমি ভালো করে চিনি না তুমি যদি আমাকে তোমার শহরটা ভালো করে দেখাতে আচ্ছা কাল সকালে রেডি থেকো কালকে দিনটা তোমার জন্য লন্ডনের সব দর্শনীয় স্থানগুলোর মাঝে যেগুলো উল্লেখযোগ্য সেগুলো তোমাকে দেখাবো এখন খাও তারপর খাওয়া শেষ করে তিয়াস তার বাসায় চলে গেল তার বাসা বলে ভুল হবে অধরার বাসা পরদিন অধরা তিয়াসকে নিয়ে সারা দিন ঘোরাঘুরি করে যখন এক পার্কের বেঞ্চে বসে আছে তখন রাজ অধরার বাসায় যাচ্ছিল অধরা তিয়াসকে দেখে চমকে গেল তাই রাজ মনে মনে স্থির করল বিরোটা সে অধরাকে দেখাবে কিন্তু যখনই সে পার্কে ঢুকবে এমন সময় তিয়াসকে দেখল অধরার সামনে এক গোছা গোলাপ নিয়ে হাঁটু গেড়ে বলতে তুমি কি আমার রাজকুমারী হবে রাজ এটা দেখে আর সহ্য করতে পারল না তাই দৌড়ে গিয়ে তিয়াসের গালে চর বসিয়ে দিয়ে বলল অন্যের স্ত্রীকে প্রপোজ করতে তোর লজ্জা করে না রাজ কথাটা শেষ করার আগেই অধরা রাজের গালে ঠাস করে চর বসিয়ে দিয়ে বলল আপনার সাহস তো কম না আপনি জানেন আপনি কার গায়ে হাত তুলেছেন সে কে আমার জানেন আমার ফিউচার হাজবেন্ড আমি কাল পর্যন্ত আপনাকে ভালোবেসেছিলাম কিন্তু আমি জানতাম না আপনি সেই ভালোবাসার যোগ্য নন এই বলে অধরা তার ফোনটা বের করে রাজের দিকে এগিয়ে দিল আর রাজ বিটেও দেখে চমকে গেল এটা কিভাবে সম্ভব কারণ বিডিওতে তিজামিনির সাথে রাজ রতক্রিয়ায় ব্যস্ত তাই দেখে রাজের শরীর যেন হিম হয়ে আসছে কি হলো এর পরেও বলবি তুই আমাকে ভালোবাসিস লজ্জা করে না আমার সামনে আসতে একটা মানুষ কতটা নিচ হতে পারে তোকে না দেখলে হয়তো জানতাম না প্লিজ প্লিজ দয়া করে তুই আমার সামনে আর কোনো দিন আসিস না আমি ভেবেছিলাম আগে সব কিছু ভুলে গিয়ে কাছে টেনে নেব বাট আমি ভুল ছিলাম এক জীবনে সবাইকে আপন করে নেওয়া যায় না তেমনি তোকেও না অধরা তুমি ভুল করছো প্লিজ তুমি একটু বিলিভ করো তোমার দেখানো ভিডিওটা আমার না এডিট করে সেটা অন্য কেউ প্লিজ একটা মাস সুযোগ দাও আমি আর তোমাকে কষ্ট দিব না রাজের চোখ দুটো টলমল করছে মনে হচ্ছে আর একটু হলেই কান্না করে দিবে রাজ তুমি তো দেখছি অভিনয়ে ফার্স্ট ক্লাস তোমার ন্যাকামি আমার সামনে না দেখে ক্যামেরার সামনে দেখাও দর্শক প্রিয়তা পাবে আর শোনো সত্যি বলতে তোমাকে দেখলে আমার ঘৃণা লাগে তাই আর আমার সামনে এসো না আর আসলে আমার চেয়ে বেশি আর কেউ খারাপ হবে না অধরা রাজভাইয়ের সাথে খারাপ ব্যবহার করছো কেন উনি তো তার ভুল বুঝতে পেরেছে মানুষ মাত্রই ভুল করে তবে তো তারাই উত্তম যারা নিজের ভুল বুঝতে পারে আর এই যে রাজভাইয়া আমি ফুল নিয়ে অধরাকে প্রপোজ করিনি আপনি ভুল ভাবছেন তিয়াস তুমি চুপ করবে কার হয়ে কথা বলছো 
যার চরিত্রের ঠিক নেই সে ভুল করেনি সে যা করেছে তা অপরাধ আর ওর মতো দুশ্চরিত্রের মুখ আমি অধরা জীবনেও দেখতে চাই না চলো তো তেয়াস এই ছোট লোক আজকের দিনটাই আমার মাটি বানিয়ে দিল অধরা প্লিজ তুমি আমি দুজনে কারো গেমের শিকার আর সেটা তুর্জা এবং ত্রিজামিনী হচ্ছে সে গেমের রচয়িতা এনা ভিডিও এই বলে রাজ অধরার হাতে ফোনটা দিতেই অধরা আচার দিয়ে ভেঙে ফেলে বলল তোর মতো মানুষকে বিশ্বাস করাও পাপ নিজের চোখে যা দেখেছি তা কিভাবে অবিশ্বাস করব তাই এখন আমার কোনো ভিডিও দেখতে হবে না এই বলে অধরা সেখান থেকে গাড়িতে উঠে চলে গেল আর রাজ হাটুগেরে পার্কের মধ্যে বসে পড়ল কারণ তার চোখের সামনে তার ভালোবাসার মানুষটি অন্য একটা ছেলেকে নিয়ে চলে গেল একবার ফিরেও তা গেল না ভালোবাসা সত্যিই অদ্ভুত কখনো হাজার বছর বাঁচার ইচ্ছা জাগায় আর কখনো এক মুহূর্তের জন্য নয় তারপর হঠাৎ রাজের ফোনটা বেজে উঠল আর তাই ফোনটা বের করতেই দেখতে পেল সেই পরিচিত নাম্বার তাই ফোনটা রিসিভ করতেই ওভার্স থেকে আনিশা বলল রাজ কোথায় তুমি কতক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছি হোটেলে প্লিজ তুমি আসো আমার একা একা ভালো লাগছে না আর শোনো আসার সময় চকলেট নিয়ে এসো তারপর আজ ফোন রেখে হোটেলে ফিরে গেল কিন্তু সে হোটেলের রুমের দরজায় বারবার নক করছে কিন্তু কেউ দরজা খোলছে না আরিশার নাম্বারে বারবার ফোন দিচ্ছিল কিন্তু প্রতিবারই ফোন সুইচ টপ দেখাচ্ছে তাই রাজ মনে মনে ভাবছে এই ভেবে আবারও নক করল আর এবার আনিশা দরজাটা খুলে দিল কিন্তু পুরো রুমটা অন্ধকার ছিল আলোর কোনো চিঠি ফুটাও নেই তারপর হঠাৎই রুমের লাইটগুলো জ্বলে উঠল আর তখন আনিশা মুচকি এসে বলল হ্যাপি বার্থডে রাজ জন্মদিনের অনেক অনেক শুভ কামনা রইল তুমি দীর্ঘজীবী হও রাজ আনিশার সারপ্রাইজে অবাক হয়ে যায় গোলাপের পাপড়ির সাথে সাথে ছোট ছোট মোমবাতি দিয়ে হ্যাপি বার্থডে রাজ লিখেছে আর রাজ ভাবতেও পারেনি যে কেউ তার বাদে মনে রাখবে কি হলো রাজ হ্যাঁ করে থাকবে নাকি এখন কেকটা কাটবে কিন্তু রাজ অবাক দৃষ্টি নিয়ে আনিশার দিকে তাকিয়ে আছে তাই আনিশা তাকে আবার বলল কি হলো রাজ কেকটা কাটো তারপর রাজ কেক কেটে আনিশাকে যখন খাইয়ে দেবে তখনই অধরার কথা মনে পড়ল সত্যি কি অধরা আমার বার্থডের কথা ভুলে গেছে তখন তার চোখের সামনে বারবার অধরার মায়া ভরা মুখটা ভেসে উঠছে সময়ের পরক্রমায় তার ভালোবাসার মানুষটি আজ কত দূরে আর তার বাজ্রের স্পেশাল গিফট হিসাবে গাল লাল করা চটি যথেষ্ট ছিল রাজ কত হাঁ করে থাকবে মুখে তো এবার মশা ঢুকে যাবে হি হি হাঁ করে থাকতে হবে না এনা খাও এই বলে রাজ আনিশা কেক খাইয়ে দিল তারপর আনিশাও রাজকে কেক খাইয়ে দিতে গিয়ে তার গালে মুখে মেখে দিল একতর রাজ আনিশার পিছু নিলে পা স্লিপ করে আনিশার উপরে গিয়ে পড়ে আর আনিশা মা গোবলে চিৎকার দেওয়ার আগেই রাজ আনিশার মুখটি ধরে ফেলল আর হাতে থাকা কেক আনিশার গালে মেখে দিয়ে যখনই উড়তে যাবে তখন আনিশা এক টানে রাজকে তার বুকে টেনে নিয়ে বলল মশাই আমার গাল পরিষ্কার করে দেন গালে এভাবে কেউ কেক মেখে দেয় তুমি জানোকে দিলে আমি কিছু জানি না এখন পরিষ্কার করে দাও কিভাবে করব আমার গালে লেগে থাকা কেকগুলো খেয়ে নাও রাজ বুঝতে পারলো সে আনিশার বুকে তাই তাড়াতাড়ি উঠে বলল এই যে ম্যাডাম ওয়াশরুম আছে আপনার জন্য যান তারপর এদিকে প্রায় সপ্তাহখানেক রাজ অধরার সামনে যায়নি দূর থেকে অধরাকে প্রতিদিন এক নজর হলেও দেখে আসত কিন্তু আজ আর অধরাকে দেখতে না পেয়ে খোঁজ নিয়ে জানতে পারল অধরা হসপিটালে আছে বেবি হবে সেই জন্য কি আছে তাই রাজ খবরটা শুনে আর এক মুহূর্ত দেরি না করে হসপিটালে চলে যায় আর হসপিটালে গিয়ে একটা রুমের সামনে তিয়াস আর ইশুকে পায়চারি করতে দেখে তার আর বুঝতে বাকি রইল না যে ওই রুমেই অধরা রয়েছে তারপর খানিক বাদে ডক্টর বের হয়ে বলল মেয়ে বেবি হয়েছে মা এবং বেবি দুজনেই সুস্থ আছে আর কিছুক্ষণ পরে মা আর মেয়েকে কেবিনে দেওয়া হবে তখন আপনারা দেখতে পাবেন আজ রাজের কাছে মনে হচ্ছে সে পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী মানুষ আর বাবা হর আনন্দ যে এতটা মধুর সে ভাবতেও পারেনি তার খুব ইচ্ছে করছে রাজকন্যার মুখটি দেখতে তাই অধরাকে কেবিনে দেওয়া হলে রাজ ইস্যু আর তিয়াসের আগেই কেবিনে ঢুকে পড়ে তারপর অধরার পাশেই বেবিটাকে রাখা হয়েছে আর অধরা চোখ বন্ধ করে আছে তারপর রাজ কেবিনে ঢুকেই বেবিটাকে কোলে তুলে নেয় আর তার কপালে চুমু দিয়ে বলে 
আজ থেকে আমি আর অনাত না আমার মা রয়েছে কিন্তু এমন সময় অধরা চোখ খুলেই রাজকে দেখে অবাক হয়ে যায় আর তারপর ইশু রুমে ঢুকলেই অধরা বলে ইশু আমি চাই না কোনো দুশ্চরিত্রবান ব্যক্তি আমার কলিজার টুকরাটাকে স্পর্শ করুক যে কিনা আমার কলিজার টুকরার জন্মের আগে তাকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল অধরার কথা শুনে রাজের দু চোখ বেয়ে নোনা জল গড়িয়ে পড়ছে তাই রাজ বেবিটাকে অধরার পাশে রেখেই বলল হ্যালো বন্ধুরা ভিডিওটির পরের পাঠ খুব তাড়াতাড়ি আমাদের চ্যানেলে আসবে তো তোমরা সবাই একটু অপেক্ষা করো আর যদি আমাদের এই ভিডিওটি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করো আর আমাদের পরের পাঠটি দেখার জন্য চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো ধন্যবাদ সবাইকে আমাদের সাথে থাকার জন্য